cidade chamada Naim. Com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, ei que levava-se um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, nós cho não chore. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu vejo aí uma grande multidão que Jesus ia conduzindo, ia pulando, saltando, gritando, louvando o nome do Senhor. E do outro lado, outra multidão, o contrário, que vinha chorando e acompanhando aquele defunto que ia levando para o cemitério. Eu não sei porque se aquele jovem, ou o pai, ou a mãe, é, tinha muito é, conhecimento da, daquele povo, que ia uma grande multidão acompanhando aquele menino. E Jesus, quando ele encontra aquelas duas multidões no mesmo lugar, na entrada da cidade, aquelas grandes, a multidão se encontra as duas. Foi um grande choque, aquelas duas multidões se encontraram. Aleluia, glórias a Deus. Aí eu vejo que Jesus, se, na minha ignorância, penso eu, se Jesus não fazesse aquele milagre, aquela multidão que ia acompanhando Jesus ia acompanhar o defunto. Mas aquela multidão foi o contrário. Quem acompanhou aquela multidão que estava chorando foi a, a de Jesus que vinha sorrindo e cantando. Aí eu vejo que que é a glória de Deus sobre cada um daqueles que botaram o pé naquele lugar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aí eu vejo que a Bíblia diz que onde Jesus está, uma grande... É, quando, onde Jesus está, a tristeza salta de alegria. Aí eu vejo a tristeza saltou de alegria. A, a Bíblia diz também que... Eu, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E a alegria veio para aquela viúva naquele dia. Por isso que eu quero falar que esse Jesus que eu falei, tudo dele aqui, ele está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Te glorifico, te exalto, engrandeço por essa grande oportunidade em nome de Jesus. Amém.